从来不消停。手打着灯笼走进房中，尊生相公安息，睡吧您呐。前有陶阳保射期，今有陶俊开嗓惊艳四座。虽说大家都开玩笑说这是陶阳穿着旗袍假扮的，但确实是掩盖不住姐弟俩的实力。毕竟十三年前的小陶阳，可是凭借一己之力帮自家师傅在观众面前保住面子。前几位师兄弟紧张出错，一旁郭老师的脸色是逐渐严肃。但谁能想到，小陶阳一开嗓，就让一旁的郭老师笑开了花。台下听热闹的观众们更是激动的鼓掌叫好。那就不能怪多年之后，作为德云少班主的郭麒麟，依旧会说出这番话来。这这是我童年阴影，童年阴影。其实郭麒麟的实力也不差，只是和天赋型实力的陶阳放在一起时，多多少少还是有差距存在的。不过在德云社里，天赋型选手不只是陶阳一人，作为德云一哥的岳云鹏，也算是对传统曲艺主板书颇有天赋。西湖美景深可观，清澈的秀水趁高山，金线流在在。这个呼延安，金山珠影几千年，许汉文到西湖，他去观美景，遇见了清国二蛇两位大仙。谢谢。虽说月月是因为进不去吊门才清唱的吧，但月月这两嗓子确实是好听。可月月进不去吊门这个硬伤，早在天津剧场的舞台上就给我们带来不少欢乐。学不会，我我进错了是吧？你看学不会，我的妈呀！我上午学一下午了。张伟老师，您先别弹了啊，我我先进去之后您再阴着根，好吧？<笑>来来来来，洋洋满座。手儿托腮，叫声红娘，你快过来！你姑娘有件这个不明的事，一从头你要讲个明白。能一边撒娇一边找补，一边还能把台上台下的乐师和观众们逗笑，月月实力确实不容小觑。毕竟最近因为翻唱《西洛儿女》，月月还被央视采访。有一句话我特别感动，说听听小月的相声让我笑，听小月的歌声让我想家。我觉得这句话深深深深的触动我。迷茫的人走在路上想家，生活的虽让泪痕过脸颊。能一年唱火一首歌，月月这实力大家有目共睹。不过说起唱歌了，那怎么能不带大家欣赏一下德云坟王张鹤伦在台上模仿伍佰老师的场面呢？伍佰，现在人开演唱会很轻松的，只需要起弹一下一下吉他，<笑>对不对？嗯，听见你说。
。不败老师估计也是没想到自己开个演唱会还能被这么多人模仿，但要说起伦哥唱歌了，那怎么能少了他在相声舞台上的歪唱呢？一片蓝天，一轮初升的太阳，给我一片清风，吹开向远方，给我一个汉子，我用一个晚上。哎哎哎哎哎哎！要不说张鹤伦是德云粉网呢，只要在相声舞台上，就没有他不敢说、不敢唱的。不过也正是伦哥的大胆，才能给我们带来如此多的欢乐。你喜欢这样的德云社吗？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。